Queridos hermanos todos, estimadas autoridades, siempre es una alegría volver al Suncho, volver a este decanato este. ¿Quién es este cura? Este cura es un fraile franciscano, soy el padre Marcelo, que soy el vicepostulador de la causa de canonización de Fray Mamertescu. Ya muchos de ustedes me conocen porque he venido más de una vez, pero en estos últimos tiempos no he podido venir porque entre la pandemia y pitos y flautas, como se dice, eh, pasa el tiempo. Y hoy, a pesar de tener una agenda apretadísima con mil cosas, no he querido dejar pasar de estar con ustedes, con mi querido hermano, el padre Domingo Chávez, y todos los queridos sacerdotes. Es una, una alegría enorme. Y la grandeza de todos ellos, porque siendo todos ellos dueños de casa, digamos, del lugar, me han dejado a mí que vengo de fuera, presidir y predicar. Que Dios les pague con el cielo, padres. Porque no tengo cambio. Así que siempre es una alegría, siempre es una alegría. Hoy estuve, bueno, en estos días, entre conferencias, charlas, tres mil cosas, me preguntaban los periodistas en estos días, pero padre, dice, ¿y cuál es el mensaje que nos deja Q en este tiempo? Háganos una síntesis porque no tenemos tiempo. Vivimos en esta carrera contra el tiempo y no nos damos cuenta que correremos y el tiempo siempre nos ganará. Y entonces tenemos que quedarnos, como decía cuando estaba confesando antes que llegue este grupo maravilloso de peregrinos, tenemos que quedarnos con lo esencial de la vida, con ese amor inmenso hacia Dios nuestro Señor, a su Madre bendita del Valle y en este lugar bendecido de nuestro querido Fray Mamertescu. Y si tendríamos que hacer una síntesis, diríamos que el Padre Esquiu es una síntesis de santidad y patriotismo, porque no solo se ocupó de las cosas de la Iglesia, de la fe, que era lo esencial, lo importante, lo propio de su sacerdocio y luego como obispo, sino que también se ocupó de la patria, de la parte civil. Hizo tanto por nuestra patria. Cuando los argentinos descubramos, todos los argentinos descubramos quién era Fray Manuel Pesquiu y la grandeza de su persona, daremos cuenta, nos daremos cuenta que tenemos un tesoro entre nosotros que tal vez no todo lo hemos descubierto todavía. Hace un rato estaba con el señor obispo y me dice, pero ¿dónde vas corriendo? Le digo, me voy a Suncho. Y me dice, pero ¿y a qué va? La fiesta es hoy, dice, del, del nacimiento, es aquí en Piedra Blanca. Pero ¿cómo dejar de lado a este querido lugar en el cual Fray Mamert Llegó cansado, muerto de sed, para dejar sus últimos momentos de aliento, como bendiciendo este lugar. Y entonces le digo, me voy a encontrar con los sacerdotes de allí. Y me dice, ese decanato son unidos y se reúnen siempre. Qué elogio para ustedes, padre. Qué elogio porque a veces entre nosotros somos medio crueles. Y entonces que se hable bien es una bendición y si no será el milagro para la canonización que estamos esperando ustedes saben que permanezcan unidos hermanos permanezcan unidos Fray Roberto Escu se han prestado atención a la primera oración que hemos dicho que se llama la oración colecta en la cual el sacerdote que preside colecta, reúne el pensamiento y el deseo de toda la comunidad y la eleva hasta Dios, le hemos pedido al Señor que por intercesión de Fray Mamerto vivamos en fraternidad y concordia. Fray Mamerto se ha desgañitado en toda su vida por la unidad. ¿Y qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando que estamos desunidos? Hoy se habla tanto de esta palabra la grieta. Si estamos desunidos... Luchemos por la unidad, nos dejemos de macanear con las divisiones, las peleas, los sectarismos, los partidismos, que lo único que hacen es debilitarnos, nos debilitan. ¿Qué sería de una casa donde están peleados el papá, la mamá, los hijos? Esa casa sería un infierno, un nido de gatos, 
Y entonces, en la unidad es donde se progresa, se va adelante. Y entonces la liturgia nos habla de la fraternidad, el querernos bien, el hablar el bien del uno del otro, el alegrarse que al otro le va bien, el estar contento que el otro está bien, que progresa, desechando las envidias, los celos, que es como una polilla que entra sin hacer ruido y después te hace un agujero en el pulón. Y la concordia, la concordia es una palabra compuesta en la que dice concordis, con el corazón. Y con el corazón hemos venido a este lugar, en esta tarde casi primaveril, en este otoño increíble, para pedirle al Señor que nos bendiga, que bendiga las instituciones y la primera de ellas la familia. Tenemos que cuidar muchísimo a la familia, que es la célula de la sociedad. Si se destruye la familia, la sociedad se da al tacho, se destruye. Entonces, queridas autoridades y queridos hermanos todos, Busquemos y defendamos la familia. Las instituciones son necesarias. En estos días estamos de elecciones, de votos y de tantas cosas. Necesitamos gente que nos guíe prudentemente buscando el bien común. El bien común. Y no solo el bien personal o familiar o partidístico. El bien de todos que eso hablará de la grandeza de la persona y de una patria que va adelante. Vivimos momentos, momentos de oscuridad, momentos de tanta incertidumbre. Le pidamos a nuestro querido Fray Mamerto que nos ayude, que nos ilumine. Él que se levantó hace tantos años de una catamarca lejana a donde estaba el poder en Buenos Aires, a decir Basta de anarquismo, basta de luchas, basta de asesinatos, de muertes, de peleas fratricidas. Busquemos la unidad. Y entonces esto que digo, le digo no solo a los políticos, sino a todo el pueblo. Busquemos los puntos que nos unen, no lo que nos divide, que entonces estaremos siempre peleados. Busquemos aquellas cosas que nos llevan a la unidad para poder salir adelante. Queridos hermanos, ustedes tienen un compromiso enorme delante de Dios, de la patria y de la iglesia de custodiar estos lugares hermosos, estos lugares santos en los cuales pasó Fray Mamerto. No podemos ser solamente devotos de la boca para afuera. Tenemos que testimoniar con nuestra vida que realmente creemos en Dios que realmente queremos a Fray Mamerto y trataremos de imitar sus virtudes, su ejemplo de vida. Porque a Fray Mamerto no es que le ha ido todo bien siempre y todo le decían sí, lo reverenciaban, no. Tuvo gente que se le opuso, que lo persiguió, que lo calumnió. Y después toda esta gente se puso a favor de Fray Mamerto. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Se habían dejado convencer por sus palabras? No. Fue el ejemplo, fue la vida de Fray Mamerto. Cuando esta gente que no le tenía estima se ha dado cuenta que este hombre era un algo particular. Era distinto a todo el resto. Su vida, su testimonio era lo que convencía, no solo sus palabras. Y así gracias a él tenemos la, la fuerza de la constitución del 1853 y estas ganas de crear un país libre, en paz. Un país en el que nos digamos de verdad que somos hermanos, que entre los argentinos no nos tenemos que hacer daño. Que la Virgen Santísima y la intercesión de Fray Mamerto vengan en nuestro socorro, rueguen por los sacerdotes, rueguen por las vocaciones. Necesitamos también de sacerdotes, sacerdotes santos, buenos, somos siempre menos, somos pocos, y que haríamos sin quien nos celebre la misa, nos confiese, nos dé los sacramentos. Necesitamos entonces de los curitas, necesitamos del sacerdote, recemos también por las vocaciones. Qué hermoso sería si entre nosotros también algunos muchachos digan, bueno, voy a entrar al seminario, me siento llamado por Dios. Algunas chicas también entrar a la vida religiosa. Tenemos aquí las hermanitas, una de Guatemala y una de México, aquí a la vuelta, ¿no? Miren de dónde han venido a evangelizar, a dar su vida por la fe. Qué lindo sería si también podemos imitar todas estas virtudes. Así que ánimo, 
a no desanimarse, que cuando Dios llama, Dios provee. Esto me lo digo a mí también, porque la vida de sacerdote no siempre es fácil. Dios provee, Dios tiene sus designios, no hay que asustarse. Padre Manuel Pesquiu decía que hay dos enemigos que nos persiguen siempre, la ansiedad y el miedo. La ansiedad de querer todo ya. Y el miedo, que lo único que hace es paralizarnos, no, no hago por miedo a... No, tenemos que ser líderes de la comunidad y presentar nuestra fe con simplicidad. Que la Virgen Santísima y Mamerto nos acompañen siempre. Amén.